সিরাত নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে সুরত নিয়ে আলোচনা হয় সবাইলে তিরমিজির মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সুরত কেমন ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের শরীরের গঠন কেমন ছিল আল্লাহ রসুলের হাসি কেমন ছিল তার উচ্চতা কেমন ছিল এবং তার চলা কেমন ছিল এবং তার হাঁটা কেমন ছিল এই সবগুলার আলোচনা বিস্তারিতভাবে হয়েছে সিরতের আগে সুরত নিয়েও জানা দরকার দুইটা জিনিস একটা হলো সুরত আর একটা হলো সিরত সুরত মানে হলো এই লোকটা দেখতে খুব সুন্দর দেখতে কি খুব সুন্দর লোকটা দেখতে খুব সুন্দর আর সুরত এটা হলো সুরত আর সিরত মানে হলো এই লোকটার ভিতরে যা আছে তা অনেক সুন্দর ভিতরের জিনিসটাকেই কি বলা হয় সিরত আর যেটা জহেরান দেখা যায় তাকে বলা হয় সুরত সিরতের সাথে তার চরিত্রের সম্পর্ক বিগত জুমায় বলেছিলাম সাহাব একরাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সম্পর্কে আম্মা জান আয়সা সিদ্দিক আলাদি আল্লাহ আনহার নিকট গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যে আল্লাহ রসুলের সিরত কেমন ছিল তার চরিত্র কেমন ছিল তখন আম্মা জান আয়সা সিদ্দিক আলাদি আল্লাহ আনহা বলেছিলেন কোরআন তোমরা কি কোরআন পড় না কোনো ফুরুয়াল কোরআন আল্লাহ রসুলের চরিত্রই হলো কি কোরআন বলেন সুরহান এই সুরত আর সিরত দুইটা জিনিসের আলোচনা করলে দেখা যায় সুরত এবং সিরত দুটোটার সমন্বয় মানুষকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে কয় ভাগে সুরত আর সিরত দুটোটার সমষ্টিগতভাবে মানুষকে আমরা চার ধরনের বিভক্ত দেখতে পাই চার শ্রেণীর মানুষ ফুটে ওঠে প্রথম নম্বর যাদের সুরত খারাপ সিরত খারাপ সুরত খারাপ সুরত ভালো না আবার সিরত কি না ভালো না অর্থাৎ তাদের চেহারার আকৃতি চেহারার অবয়ব এবং শরীরের গঠন এই সব কিছু কি না সুন্দর না আবার তাদের ভিতরে যে তাদের চরিত্র তাদের আখলাক এগুলোও কি না ভালো না ভিতরের জিনিসটাও ভালো না যেমন আফ্রিকার অঞ্চলের যে সমস্ত কাফের মুশ্রিকরা আছে নিগ্র কুচ্চি চেহারা চেহারার মধ্যে কোনো কি নাই সৌন্দর্যতা নাই আবার তাদের ভিতরে যেটা আছে কুফুরি সেটাও কি খারাপ ভিতরে কি নাই ইমান নাই ইমান না থাকলে তার ভিতর কি অন্ধকার কুফুরি তো আফ্রিকার অঞ্চলের মানুষগুলা তাদের সুরত যেমন খারাপ সিরত কি খারাপ এরা হলো প্রথম শ্রেণী যাদের সুরত খারাপ সিরত কি খারাপ দুই নম্বর যাদের সুরত ভালো কিন্তু সিরত কি না ভালো না সুরত ভালো কিন্তু সিরত কি না ভালো না সুরত চেহারা খুব সৌন্দর্য চেহারার মধুর্যতা আছে সৌন্দর্যতা আছে কিন্তু তাদের সিরত কি না ভালো না যেমন মুক্কার সে আবুল আহাব আবু জাহেল উদ্বা সাহিবা তাদের চেহারা কি ছিল খুব সুন্দর ছিল কিন্তু তাদের সিরত কি ছিল না ভালো ছিল না কথা বুঝেন নাই সুরত কি ছিল খুব সুন্দর ছিল খুব ভালো ছিল কিন্তু সিরত কি ছিল না ভালো ছিল না ভিতরে ইমান ছিল না যার কারণে আল্লাহর রসুলকে দেখার পরও তাদের চরিত্র সম্পর্কে ভালোর কোনো কি নাই সনদ নাই কথা বুঝা এসছে কি না আজকের আমাদের সমাজের ভিতরেও কিছু মানুষ এমন পাওয়া যায় যাদের সুরত ভালো দেখতে খুব মানুষের মতো মনে হয় চেহারার মাধুর্যতা আছে কিন্তু তাদের চরিত্র হলো কুকুর আর শুয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট কথা ঠিক আছে কি না আজকে আমরা এমন এক সময় এখানে জুমার নামাজ পড়তে আসছি জুমার নামাজ পড়তেছি যে সময়ের মধ্যে আমাদের এই জাতি আজকে সারা বিশ্বের মধ্যে কলঙ্কিত হয়ে গেছে নোয়াখালীর মানুষকে আজকে মানুষ আগে যে সুনাম ছিল এই নোয়াখালী হলো আলেমুল আমাদের ঘাটি দ্বিতীয় আরব বলা হতো সেই মাটি কলঙ্কিত হয়ে গেছে আমাদের মতো কিছু মানুষদের কারণে 
যাদের সুরটা ভালো কিন্তু সিরটটা হলো কুকুর আর সুয়ার হচ্ছে নিতকৃষ্ট কথা ঠিক আছে কিনা যারা এই মাটিকে কলঙ্কিত করেছে যাদের জুলুমের কারণে এই জমিন থেকে মা তার ইজ্জত রক্ষার জন্য চিৎকার করেছে যারা আপনারা সকলেই জানেন আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামে কি হয়েছে একজন মহিলার উপর কতগুলা হাইওয়ান হাইওয়ান কতগুলা মানুষ রূপী জানোয়ার যারা পুকুরের চেয়ে নিকৃষ্ট এমনভাবে তার উপর জাপিয়ে পড়েছে কুকুরও কখন আর কখন আরেকটা কুকুরের উপর এইভাবে পড়ে না ওই মা তার ইজ্জতকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে বাবা পর্যন্ত ডাকছে কিন্তু তারপরও তাদের হৃদয়ের মধ্যে একটু সহানুভূতি জাগে নাই কথা ঠিক আছে কি না তে জন্য শুধু কেবল সিরত সুরত ভালো হলে হবে না সিরত কি লাগবে ভালো লাগবে এই দুই শ্রেণীর মানুষ এরা হলো জাহান নামি এরা হলো কি যাদের সিরত খারাপ সুরত খারাপ এরাও জাহান নামি আর যাদের সুরত ভালো কিন্তু সিরত ভালো না এরাও কি জাহান নামি এই জন্য মুসলমান শুধু মুখেই দাবি করলে হবে না সুরতটাকে সুন্দর করলেই হবে না নিজের ভিতরে রাসুলের আদর্শ ঢুকাইতে হবে কি আদর্শ কার আদর্শ ঢুকাইতে হবে রাসুলের আদর্শ ঢুকাইতে হবে দুনিয়ার মধ্যে আর কারো আদর্শ ভিতরে ঢুকাইলে সে কখনো সে কখনো ভালো হতে পারে না আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলছেন কার আদর্শ পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের তার আদর্শের চাইতে দুনিয়ার মধ্যে আর কারো আদর্শের মধ্যে এক সত্যতার এবং পবিত্রতার সনত কেউ দেখাইতে পারবে না কথা ঠিক আছে কি না আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে স্বয়ং নিজে ঘোষণা করছেন ও উত্তম চরিত্র কার আল্লাহ রসুলের এই ছাড়া আর কারো চরিত্রের মধ্যে উত্তমের কোনো সনদ নাই সবার চরিত্রের মধ্যে কলঙ্কের দাগ আছে আর আল্লাহ রসুলের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন তাহলে দুইটা বিষয় বলছিলাম একটা হলো সুরত আর একটা হলো সিরত চার শ্রেণীর মানুষ পাওয়া যায় এটার আলোকে এক নম্বর হলো যাদের সুরত খারাপ সিরত খারাপ দুই নম্বর হলো যাদের সুরত ভালো কিন্তু সিরত কি না ভালো না এ সমস্ত মানুষদের চরিত্র কেমন সুরত দেখে বোঝা যায় না এদের জন্য যখন সমাজের মধ্যে জুলুম অত্যাচার বেড়ে যায় তখন গিয়ে এদের পরিচয় পাওয়া যায় যখন তাদের হাতে ক্ষমতা পাওয়া যায় তখন বোঝা যায় তাদের চরিত্র কেমন কথা ঠিক আছে কি না এতদিন পর্যন্ত আমরা আওলামা একরাম টুপিওলারা বলতাম যে একজন খুনিকে প্রকাশ্যে জনতার আদালতে তার শিরিচ্ছুদ করা হোক তাকে জনতার আদালতে হত্যা করা হোক ইসলামী শরিয়া আইন অনুযায়ী শুধু একটা খুনির বিচার যদি শুধু শরীয়ত অনুযায়ী করা হয় বাইতুল মোকারমের সে উত্তর গেটের সামনে যদি একজন খুনিকে প্রকাশ্যে যদি কি করা হয় তার শিরুচ্ছেদ করা হয় আল্লাহর কসম করে বলতে পারি এই দেশ থেকে দর্শন দূর করতে আর বেশি আইনের প্রয়োজন হবে না কথা ঠিক আছে কিনা এতদিন পর্যন্ত এটা শুধু আমরা বলতাম এখন সাধারণ মানুষ এটা বলে যে দর্শককে কি করা হোক প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হোক সেই শাহবাগের মধ্যে আজকে মিডিয়ার মধ্যে দেখবেন নারীরা কি করতেছে চিৎকার করতেছে যে কি করার জন্য দর্শককে ফাঁসি দেওয়ার জন্য জনতার আদালতে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়ার জন্য আমাদেরকে আগে বলা হইত যে আলমোলামা ইসলাম এই জায়গার মধ্যে কেন এত কঠোর ইসলাম এই জায়গার মধ্যে কেন এত কঠোরতা করে যে একজন মানুষ দর্শন করছে আর তাকে কি করে দেওয়া হবে তার মাথা উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে এটা শুধু আমাদের কথা না যাকে বলা হয় রহমতুল্লিল আলমিন যিনি সমস্ত নবীদের নবী যার দয়ার কোনো শেষ নাই 
সেই পয়গম্বর আরবি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি পর্যন্ত এই জায়গার মধ্যে কি খুব কঠোর হজরত ওসমান ইবনা আফফান রজি আল্লাহ তালা আনহুর দুধবাই আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনা আবি সালা হজরত ওসমান ইবনা আফফান তাকে নিয়ে আল্লাহ রসুলের কাছে আসছেন আসার পরে আল্লাহ রসুলের কাছে আসছেন আমানের জন্য নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এর সামনে যখন নিয়ে আসা হলো আল্লাহ রসুল চেহারাকে এদিকে ফিরাই ফেললেন তখন উসমান ইবনে আফফান তার দুধবাইক ওই পাশে নিয়ে গেলেন আল্লাহ রসুল চেহারাটাকে এদিকে ফিরাই ফেললেন এরপরে আবার এই পাশে নিয়ে আসলো আল্লাহ রসুল চেহারাটাকে আবার ওই দিকে ফিরাই ফেললেন এইভাবে করার পরে ওসমান ইবনে আফফানকে যখন বারবার বলতে সামান দিয়ে দেন তখন আল্লাহ রসুল বললেন আমান দিয়ে দিলাম চলে গেল আল্লাহ রসুল সাহাবিদেরকে বললেন এই তোরা কি কাজ করলি কেন তোরা সুযোগটা গ্রহণ করলি না আমার সামনে যখন তাকে নিয়ে আসা হলো আমি বারবার চেহারাকে এইদিকে ফিরাই ওইদিকে ফিরাই তখন কেন তোরা হত্যা করে ফেললি না কেন তোরা বুঝলি না আমি তার প্রতি নাখোশ তখন সাহাবা ইকরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি আমাকে আমাদেরকে একটু ইশারা করলেই তো হতো আপনি আমাদেরকে ইশারা করে একটু বলতেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন নবীদের কাজ নয় কখনো ইশারায় কোনো কিছু করা নবীরা যা বলেন যা করেন সব প্রকাশ্যেই করেন কিভাবে করেন প্রকাশ্যেই করেন নবীদের কাজ পয়গম্বরদের কাজ তাদের কাজ হলো প্রকাশ্যে বলা সত্যকে কখনো তারা আর চোখে বলেন না ইশারা ইঙ্গিতে বলেন না হককে হক হিসাবে প্রকাশ্যে বলা হয় প্রকাশ্যে তারা বলেন এই জন্য নওলামা ইকরাম যা বলেন প্রকাশ্যে কি করেন বলেন কোনো ধরনের হেকমতের সাথে কোনো কি নাই কথা নাই যা বলা হবে ইসলামের কথা হক কথা সঠিকভাবে কি করতে হবে বলতে হবে প্রকাশ্যে বলা হবে কথা বুঝে আসছে কি না তিন নম্বর যাদের সুরত এতটা কি না ভালো না কিন্তু তাদের সিরত আলহামদুলিল্লাহ সুমা আলহামদুলিল্লাহ এতটাই সুন্দর এতটাই পবিত্র যা আল্লাহ তাল্লাহ দুনিয়াতেই তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন বলেন সুমাহার আল্লাহ তাদের চেহারার আকৃতি এতটা কি না ভালো না চেহারার অবয়ন এতটা সুন্দর না কিন্তু তাদের চরিত্র ভিতরের মধ্যে যে জিনিসটা তারা আল্লাহ রসুল থেকে ঢুকাইছেন কেমত পর্যন্ত যারাই সেটা গ্রহণ করবে তারাও তাদের পথের যাত্রী হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হবেন বলেন সুবাহার আল্লাহ واسمر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة بالغداة والعشي يريدون وجهة الله تعالى الله الرسول كبل تسين واسمر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة أبني أبنك شب شما شرب دا وشمست منوش دي شتين يجي تراكون যারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে ডাকতে থাকে বলে সুবাহার আল্লাহ কাকে ডাকতে থাকে আল্লাহকে ডাকতে থাকে তাদের চেহারার আকৃতি যদিও নাকি এত সুন্দর না তাদের পোশাক আশাক যদিও নাকি এত সুন্দর না কিন্তু তারা সকাল সন্ধ্যা কাকে ডাকে রবকে ডাকতে থাকে আর রব তাদের প্রতি কি রাজি হয়ে গেছে বলেন সুবাহার আল্লাহ তিন নম্বর যে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কথা বলছিলাম যাদের সুরত ভালো না কিন্তু সিরত ভালো এদের উদাহরণ হলো আল্লাহ রসুলের সাহাবি জলিল কদর সাহাবি হজরত বেলাল হাফসি রাজি আল্লাহ কে হজরত বেলাল হাফসি রাজি আল্লাহ বেলাল রাজি আল্লাহ চেহারা কি ছিল না এতটা ভালো ছিল না খুবই কালো মানুষ ছিল মুসলমান ইমানদার পয়গম্বর সাহাবি হজরত বেলাল রাজি আল্লাহ কেমন কালো ছিলেন দুনিয়ার জীবনে মানুষ যতই কালো হোক না কেন মানুষের হাতের তালুটা কিন্তু একটু সাদা হয় কথা ঠিক আছে কিনা হাতের তালু কি হয় একটু সাদা হয় মানুষ যতই কালো হোক তার হাতের তালু আর এই দুই ঠোঁটের মাঝখানের জিনিসটা সাদা থাকে কিন্তু বেলাল হাফসি রাজি আল্লাহ এত কালো ছিলেন যে এত কালো হজরতে বেলাল হাফসির হাতের তালুটাও পর্যন্ত কালো ছিল বেলাল হাফসির চেহারার মধ্যে সৌন্দর্য বলতে কিছুই ছিল না কিন্তু ভিতরের মধ্যে এমন জিনিস ঢুকাইছেন চরিত্রটা এত ভালো ছিল যার কারণে বেলাল হাফসির আলী আল্লাহ আল্লাহর দরবারে এতটাই কবুল হয়েছেন বেলাল হাফসি দুনিয়ার মধ্যে থাকতে 
জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন পয়গম্বর আরবি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যখন মেয়ারাজে গিয়েছেন আল্লাহ রসুল মেয়ারাজে যাওয়ার পর সেখানের মধ্যে দুনিয়ার একজন মানুষের হাঁটার আওয়াজ সেখানে শুনতে পান একজন মানুষ দুনিয়ার মধ্যে হাঁটতেছে আর তার পায়ের দুনি জান্নাতের মধ্যে আর শাহজিমের মধ্যে শোনা যায় আল্লাহর নবী হজরত জিব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করলেন এই লোকটাকে হজরত জিব্রাহিল আমিন বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এই ব্যক্তিটা হলো আপনার সাহাবি হজরত বেলাল্লাহ যদিও মানুষটা কালো ছিল কিন্তু তার মর্যাদা শান মান এতটাই বেশি ছিল যে তার পায়ের কদমের আওয়াজ কোথায় শোনা যায় আসমানের উপরে শোনা যায় শুধু তাই নয় বেলাল হাফসি রাজি আল্লাহ আনহুর আজান এতটাই সৌন্দর্য ছিল এতটাই মাধুর্যতা ছিল আজানের শব্দগুলা উচ্চারণটা এতটা ইয়ে ছিল না কিন্তু তার আজানের মধ্যে এমন রুহানিয়ত ছিল এমন বরকত ছিল যে বেলাল হাফসি আজান দেয় দুনিয়াতে মদিনার মধ্যে আর তার আজানের ধ্বনি শোনা যায় আর শাহজিমের মধ্যে বলে একদিন জিব্রাহিল আমিন আলহিসাল্লাম আল্লাহর রসুলের দরবারে শাহাজির যে আজকে কি মদিনার মধ্যে আপনার মসজিদ নবীর মধ্যে কি আজকে আজান হয় নাই বলেন আজান তো হয়েছে বলে না আজান তো আসমানে শোনা যায় নাই কারণ আজকে বেলাল হাফসি আজান দেয় নাই বেলাল হাফসির আজানের আওয়াজ কোথায় শোনা যায় আর সে শোনা যায় এই জন্য বেলাল হাফসি আজান দেয় নাই এই জন্য আওয়াজটাও আর ওখানে ওখান পর্যন্ত পৌঁছে নাই বলেন বেলাল হাফসির মর্যাদা কালো হলে কি হবে সুরত বালো না হলে কি হবে সিরত বালোর কারণে আল্লাহ তালা তাকে আর কত মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিলামিন তিনি বলেন ময়দানে মাসরের মধ্যে যে জায়গার মধ্যে দুনিয়ার মানুষ সবাই একত্রিত হবে যেখানের মধ্যে কাফের মুশ্রিক থেকে শুরু করে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যেখানের মধ্যে একত্রিত হবে সেই জায়গার মধ্যে ময়দানে মাসরের মধ্যে আজান হবে আজান সে আজান দেওয়ার জন্য দুনিয়ার সমস্ত মানুষ থেকে বাছাই করা হয়েছে যাকে তার নাম হলো হজরত বেলাল কে ময়দানে সব নবীরা যখন জান্নাতের গেটে যাবে কোথায় যাবে জান্নাতের গেইটে যাবে জান্নাতের গেইটের মধ্যে যাওয়ার পর হজরত আদম আলহিসাল্লাম ডাক দিয়া বলবেন জান্নাতের গেটটা খুলে দাও ভিতর থেকে আওয়াজ আসবে কে আপনি বলবে আমি পয়গম্বর আদম বলছি জান্নাতের গেটটা খুলে দাও ভিতর থেকে আওয়াজ আসবে জান্নাতের তালা বাহির দিয়ে লাগানো ওই তালা খুলুন এক এক করে সমস্ত পয়গম্বর রাব যখন বলবে জান্নাতের গেট খোলার জন্য ভিতর থেকে বারবার আওয়াজ আসবে যে জান্নাতের তালার চাবি আমাদের কাছে নাই চাবি কার কাছে বলে চাবি বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিলামিনের কাছে তিনাকে বলেন চাবি দিয়ে তালাটা খোলার জন্য জান্নাতের গেটটা খুলে দেন সমস্ত পয়গম্বর অপেক্ষমান আল্লাহ নবী বলেন বেলাল কে আমতের ময়দানে যখন আমি জান্নাতের গেট খোলার জন্য যখন রওনা হব যে উটের মধ্যে আমি আরোহণ করব ওই উটের লাগাম ধরার জন্য দুনিয়ার সমস্ত মানুষ থেকে তুমি বেলালকে বাছাই করা হয়েছে আল্লাহর নবী বলেন বেলাল আমি উঠে আরোহণ করব আর আমার উটের লাগাম ধরে ধরে তুমি কালো বিলাল আমার সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে কে প্রবেশ করবে হজরতে বেলাল হাবছি কিন্তু চেহারা কি এত ভালো 
এত সুন্দর না কিন্তু চেহারা কালো কিন্তু চেহারার মধ্যে মাধুর্যতা ছিল নূর ছিল তার ভিতরে চরিত্র ভালোর কারণে তার চেহারার মধ্যে নূর চমকাইত কি চমকাইত আর তার মুখের ধ্বনি মুখের আওয়াজ তার মুখে আল্লাহ একবার শোনার জন্য আসমানের পেরেস্তার অপেক্ষায় থাকত আসমান বসে অপেক্ষায় থাকত কখন বেলাল আজান দিবে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর হজরতে বেলাল হাফসির আজি আল্লাহ মদিনা থেকে হারাইয়া গেলেন কি হয়ে গেলেন হারাইয়া গেলেন দুনিয়ার মধ্যে মদিনার মানুষরা খুঁজতেছে বেলাল কোথায় বেলাল কোথায় আল্লাহ রসুল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন মসজিদ নবীর মধ্যে আজানো কি বন্ধ হয়ে যাবে নাকি হজরতে বেলালকে খুঁজতেছে নাই নাই বেলাল নাই দীর্ঘদিন পরে হজরতে বেলাল হাফসির পায়ের কদমের আওয়াজ শোনা গেল মদিনায় সমস্ত সাহাবারা এসে হাজির হয়ে গেল হজরতে বেলাল হাফসির সামনে আর বেলালকে সবাই আহ্বান করতেছে ভাই বেলাল অনেক দিন পর্যন্ত তোমার মুখের আওয়াজ শুনতে পাই না অনেক দিন পর্যন্ত মদিনার মিনারের মধ্যে তোমার আজান শুনতে পাই না আজকে একটু তোমার মুখের আজান শুনতে চাই একটু আমাদের আজানের আওয়াজটা শোনায়া দাও হজরতে বেলাল ডাক দিয়া বলেন না যে শহরের মধ্যে নবী নাই ওই শহরের মধ্যে আমি বেলালের আজান নাই সাহাবা ইকরাম যখন নিরাশ হয়ে গেলেন আল্লাহর রসুলের নাতি হাসান আর হুসাইন এসে বললেন ভাই বেলাল আমরা নবীজির নাতি বলতেছি আমরা তোমার মুখের আওয়াজ শুনতে চাই মিনারার মধ্যে তোমার আজানের ধরে শুনতে চাই হজরত বেলাল হাফসি বারবার অনুরোধ করার পরে মিনারার মধ্যে দাঁড়ায় গেলেন আজান দেওয়ার জন্য কি হয়ে গেলেন আজান দেওয়ার জন্য দাঁড়ায় গেলেন যেই মাত্র আজান দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন দাঁড়ানোর পরে হজরতে বেলাল হাফসি যখন আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার বলে আজান দেওয়া আরম্ভ করলেন দিতে দিতে যখন এই আওয়াজটা দেওয়া মাত্র হজরত বেলাল হাফসি বেহুশ হইয়া পড়ে গেলেন সাহাবাই ক্রম এসে বেলাল নদী আল্লাহ তালা মুখে উঠালেন উঠানোর পরে বেলালের হুশ ফিরতেছে না দীর্ঘ সময় পর যখন বেলালের হুশ ফিরল বললো ভাই বেলাল কেন কি হয়ে গেল তোমার বলে আমি সাক্ষী দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল কিন্তু মোহাম্মদ তার দুনিয়ার বুকে বেঁচে নাই আল্লাহ রসুল তো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আমি কার জন্য সাক্ষী দিচ্ছি হজরতে বেলাল হাফসির অন্তরে রসুলের মোহাম্মদ ভালোবাসা এত বেশি ছিল এই জন্য আজারের সামনে বাড়তে পারেন নাই ঠিক ময়দানে মাসরের মধ্যেও এই বেলালকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আজান দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করবেন যেদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করলেন মক্কা বিজয় করার পরে সাহাবা ইকরামদেরকে আল্লাহ রসুল বললেন হে সাহাবা তোমরা আজকের এই বিজয়ের দিনে তোমাদের জন্য কি এমন উৎসব আমরা করতে পারি আমরা এমন একটা উৎসব কি এমন উৎসব করতে পারি যার কারণে সকলের মনন্দের মনের মধ্যে আনন্দ পূর্তি আসবে সকলের মনের মধ্যে একটা প্রফুল্লতা আসবে আজকের এই বিজয়ের দিন আমরা কি এমন কাজ করতে পারি বিজয়ের উদযাপনের জন্য সমস্ত সাহাবাই ক্রাম এক বাক্যে সবাই বললেন আজকের এই মক্কা বিজয়ের দিনে আমরা বেলাল হাফসি রাজি আল্লাহ তালানোর আজান শুনতে চাই বলেন সুহার আল্লাহ কার আজান শুনতে চাই বেলালের আজান শুনতে চাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বেলালকে বললেন বেলাল যাও তুমি আজান দাও তবে আজান আজকে দিবা তুমি মক্কার বুকে আজকে আজানের ধ্বনিতে এই মক্কার মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাফের বেইমানেরা মূর্তি পূজা করেছে এই গড়টাকে অপবিত্র করে রাখছে আজকে তোমার আজানের মাধ্যমে এখানে সলাত আদায় হবে আর এই গড়টা কি হবে পবিত্র হবে যে গড়ের মধ্যে মূর্তি থাকে সে গড় পবিত্র না অপবিত্র অপবিত্র আল্লাহ রসুল বিন্ন হাদিসের ভিতরে বলেন যে গড়ের মধ্যে কোনো জীবজন্তুর ছবি থাকে ওই গড়ের মধ্যে কখনো রহমতের পেরেস্টা আগমন করেন না এই জন্য আল্লাহ রসুল মুক্কা বিজয় করার পরে এই মূর্তিগুলা সবগুলা কি করছেন ব্যঙ্গে ফেলছেন আজকে মুসলমানের ঘরে ঘরের মধ্যে মূর্তি আছে ফুতুলের নাম দিই খেলাধুলার নাম দিয়ে আজকে আমরা ঘরের মধ্যে মূর্তি ঢুকাইয়া ঘরটাকে অপবিত্র বানাইছি নাকি পবিত্র বানাইছি অপবিত্র বানায় রাখছি হজরতে বেলাল হাফসিকে আল্লাহ রসুল বললেন যাও তুমি আজকে আজান দাও 
তোমার আজারের আওয়াজ শোনার জন্য আজকে এখানে হাজার হাজার সাহাবা এখানে মধ্যে একত্রিত হয়েছে তারা তোমার আজানের ধ্বনি শুনতে চায় হজরতে বেলাল আফসিকে বললেন আজান যে দিবা কোথায় দিবা আজান তোমাকে দিতে হবে মক্কার বাইতুল্লাহর সাদের উপরে গিয়ে আজান দিতে হবে কোথায় গিয়ে বাইতুল্লাহর সাদের উপরে গিয়ে তোমাকে আজান দিতে হবে কেন বাইতুল্লাহর সাদের উপর আজান দিতে হবে কারণ হল একজন মুমিনের মর্যাদা এই বাইতুল্লাহর চেয়েও বেশি বলেন সুবাহার আল্লাহ দুনিয়াবাসী দেখুক যে বাইতুল্লাহর চেয়ে একজন মুমিনের মর্যাদা অনেক অনেক গুণ বেশি এই জন্য আল্লাহ রসুল হাদিসের ভিতরে আসছেন আল্লাহ রসুল একদিন বাইতুল্লাহর পাশে গিয়ে বাইতুল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়া বলতেছেন আল্লাহর নবী বাইতুল্লাহ কে লক্ষ্য করে বলতেছেন হে বাইতুল্লাহ তোমার মর্যাদা তোমার মান তোমার মর্যাদা অনেক অনেক গুণ বেশি তবে শুনে রাখো তোমার মর্যাদা যতই বেশি হোক না কেন আমার একজন মমিন বন্দার চেয়ে তোমার মর্যাদা কখনো বেশি না কারণ কি কারণ কি কারণ আল্লাহ রসুল হাদিসের ভিতরে বলেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন কেমন ততক্ষণ পর্যন্ত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ বললে ওয়ালা ইমানদার দুনিয়ার মধ্যে বাকি থাকবে আল্লাহ রসুল হাদিসের ভিতরে বলেন নাই কেমত ততক্ষণ পর্যন্ত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই জমিনের মধ্যে বাইতুল্লাহ থাকবে এমনটা বলছেন নি কি বলছেন কেমত ততক্ষণ পর্যন্ত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে ইমানদার আল্লাহ আল্লাহ বন্যওয়ালা দুনিয়ার মধ্যে না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেমত সংগঠিত হবে না কারণ হলো ইমানদারের মর্যাদা বাইতুল্লাহর চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি বলে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য ইমানদার বাইতুল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে থাকলে কেমত হয়ে যাবে কিন্তু ইমানদার না থাক ইমানদার থাকলে কি হবে না কেমত হবে না এই জন্য একজন ইমানদারের মর্যাদা একজন বাইতুল্লাহর চেয়ে অনেক অনেক গুণ বসি এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ রসুল হজরতে বেলালকে বললেন তুমি বাইতুল্লাহর সাদুর উপরে গিয়ে আজান দাও কোথায় গিয়ে আজান দাও সাদুর উপরে গিয়ে আজান দাও যাতে করে দুনিয়ার মানুষ বুঝে যে বাইতুল্লাহর চেয়েও একজন ইমানদার মুমিনের মর্যাদা কত বেশি আজকে তো আমরা জানি না আমাদের মর্যাদা কত বেশি আমাদের শান কোথায় আমাদের মান কোথায় আল্লাহ তালা এই দুনিয়াটাকে মানুষদের জন্য তো সুন্দর করে সাজাইছেন আর আমরা সে মালিককে চিনি না সে মালিককে কি করি না চিনি না আমরা নিজেদেরকে চিনি না যে আমাদের জন্য আল্লাহ তালা জান্ন সাজায় রাখছেন কি করে রাখছেন জান্ন সাজায় রাখছেন কার জন্য আমাদের জন্য নাকি পশু পাখিদের জন্য কার জন্য ইমানদারের জন্য আর ইমানদারের কাজ হলো শুধু কি করা আবাদত করা তার এত শান আর মর্যাদা তার আজান এত মাধুর্যতা এতটাই তার রোহানিয়াত যার সাজিমে তার আজানের কি শোনা যায় দনি শোনা যায় এই জন্য কবি বলেন মিনারার মধ্যে শোনা যায় কেমত পর্যন্ত বেলাল হাফসির সে আজানের জনি সেই সিস্টেম কেমত পর্যন্ত থাকবে আজানের আওয়াজ শোনা যাইবে কিন্তু বেলাল হাফসির আজানের মধ্যে যে রুহানিয়াত আছে ওই রুহানিয়াত কেমত পর্যন্ত আর পাওয়া যাবে না বেলালের আজানের রুসম আদ পর্যন্ত আছে কিন্তু বেলালের আজানের যে রুহানিয়াত এটা আর কখনো পাওয়া যাবে না বেলালের আজানের রুহানিয়াতের কারণে তার আজান আসমানে পোষণা যাইত আজকে আমাদের আজান হয় কিন্তু সে রুহানিয়াত নাই কথা বুঝা আসছে কি না তাহলে চার শ্রেণীর মানুষের কথা বলছিলাম এক শ্রেণীর মানুষ হলো যাদের সুরত খারাপ সিরত খারাপ দুই নম্বর যাদের সুরত ভালো কিন্তু সিরত খারাপ তিন নম্বর যাদের সুরত ভালো সুরত খারাপ কিন্তু সিরতটা কি অনেক ভালো এজন্য আমাদের দেশে একটা কথা আছে জাতের মেয়ে কালো ভালো নদীর পানি 
গোলা ভালো কথা বুঝে আসছে কিনা সুরত ভালো হলে এটাকে কি বলে না ভালো বলে না চরিত্র ভালো হওয়া দরকার চরিত্র ভালো হলে তখন ওই লোকটা কি হয়ে যায় দামি হয়ে যায় ওই লোকটা কি হয়ে যায় দামি হয়ে যায় এই জন্য আজকে আমাদের দেশের মধ্যে রাসুলের সিরত নিয়ে আলোচনা হয় না রাসুলের মিলাদ নিয়ে আলোচনা হয় কারণ সিরত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তো নিজেই ধরা খেয়ে যাবে কারণ আমরা দেখতে মানুষ মনে হয় কিন্তু আমাদের ভিতরের চরিত্রটা কুকুর হায়ওয়ান জানোয়ার চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে গেছে কথা ঠিকেছে কি না যার কারণে আজকে বাবার কাছে তার মেয়ে আজকে নিরাপদ না বাইয়ের কাছে তার বোন আজকে নিরাপদ না আজকে পেপার পত্রিকার মধ্যে মিডিয়ার মধ্যে অহর অহর ঘটনা পাওয়া যায় বাবা তার মেয়েকে দর্শন করেছে নিউজ আসছে কি না বাবা তার মেয়েকে কি করছে দর্শন করছে এরপরে ভাই তার বোনের সাথে খারাপ কাজ করেছে ভাই তার বোনকে দর্শন করেছে নিউজ আসে কি না স্বামী তার স্ত্রীকে পর পুরুষ দিয়ে দর্শন করাইছে এমন নিউজ এই বাংলাদেশের মধ্যে পাওয়া যায় কথা ঠিক আছে কি না এর কারণ হলো আমাদের চরিত্র ঠিক নাই কি ঠিক নাই চরিত্র ঠিক নাই এই চরিত্র ঠিক না থাকার কারণে আজকে আমার কাছে যে মেয়ের জন্য পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হলো তার বাবা আজকে সেই বাবার কাছে তার মেয়ে কিনা নিরাপদ না বাবার কাছে মেয়ে নির্যাতিত হচ্ছে বাইয়ের কাছে বোন নির্যাতিত হচ্ছে স্ত্রীর কাছে স্বামীর কাছে স্ত্রী নির্যাতিত হচ্ছে এই সবগুলোর কারণ হলো আমাদের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে কি খারাপ হয়ে গেছে এই জন্য আসুন নবীজির সিরত নিয়ে আলোচনা করুন নবীজি সিরতের মধ্যে দেখুন পড়তে থাকুন আলোচনা করতে থাকুন গবেষণা করতে থাকেন নবীজির সিরতের মধ্যে চিরত যত বেশি আলোচনা করবেন আপনার চরিত্রের মধ্যে দুই নম্বরে সব ফুটে উঠবে কি উঠবে ফুটে উঠবে আজকে আমাদের সিরত কি নবীজির সিরত কি শুধুমাত্র নিজের খায়সতকে কন্ট্রোল করা নাকি নাকি দুনিয়ার সব কিছুর মধ্যে সিরতের সম্পর্ক আপনি চাকরি করতে যাবেন সেখানে সিরতের সম্পর্ক আপনার নীতির মধ্যে সিরতের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগে তখন যখন দেখি পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করনে ওয়ালা ব্যক্তি আমাদের মতো পাঁচ হাজার টাকার চাকরি পাঁচশো হাজার টাকার বেতনে চাকরি করনে ওয়ালা ব্যক্তিদের কাছে ঘুষ যায় এটা হচ্ছে আর হতাশার কোনো কিছু আছে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার সরকারি বেতন সত্তর হাজার টাকা সরকারি বেতন লক্ষ টাকা তার সরকারি বেতন কিন্তু এই লোকটা একটা ফাইল পাঁচশো টাকার জন্য উঠায় না কথা ঠিক আছে কিনা পাঁচশো টাকার জন্য একটা ফাইলের মধ্যে সে চিকনিচার করে না তার ঘুষ বিধি তো হচ্ছে চলবে না আজ থেকে কয়েক বছর আগের ঘটনা আমি যে এক জায়গার মধ্যে একটা মসজিদে তারা আমি পড়াতাম সেখানে মসজিদের সেক্রেটারি সেক্রেটারি সে বলতেছে সরকারি অফিসার সে বলতেছে আমি তো সরাসরি ঘুষ খাই না কখনো আমি এমনি মানুষ থেকে টাকা নেই ঠিক আছে বাকি সরাসরি কি করি না ঘুষ খাই না তো ঘুষ কীভাবে আমি তো আমি ঘুষ খাই না আমি মানুষ থেকে বাড়তি কাজের কি নিচ্ছি তাদের থেকে ট্যাক্স নিচ্ছি আপনি বাড়তি কাজ কীভাবে করেন তা আমার অফিসের টাইম হচ্ছে তিনটা পর্যন্ত কয়টা পর্যন্ত তিনটা পর্যন্ত তো মানুষজন যাদের কাগজপত্রে জামিলা আসছে চিকনিসার করতে হবে সাইন করতে হবে এ সমস্ত মানুষদেরকে বলে যে তিনটার পরে আসবেন কয়টার পরে তিনটার পরে আসবেন তো তিনটার পর আমার সরকারি চাকরির যে ডিউটি ছিল ওটা কি হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে এখন যে কাজটা করতেছি এটা আমার নিজের কাজ এটা আমি বাড়তি করতেছি এটার জন্য আমি কি করতেছি টাকা নিতেছি আপনি বলেন মদের বোতলে যদি শুরু উপরের মধ্যে যদি মধু লেখে দেওয়া হয় মদ কি কখনো মধু হয়ে যাবে বিষের বোতলের মধ্যে যদি উপরে মধু লেখে দেওয়া হয় বিষ কখনো মধু হবে হবে না আপনি মানুষকে এইভাবে ধোকা দিচ্ছেন আপনি মনে করতেছেন আপনি যাই যে সুরত বাইর করতেছেন এত সোজা না দুনিয়া আল্লাহ দরবারে একদিন জবাব দিতা করতে হবে এই জন্য রাসুলের সিরতের আলোচনা হওয়া দরকার সিরাতুল নবী রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের তেইশ বছরের জিন্দগি পুরাটাই হলো সিরত হজরতে বেলাল হাফসি সাহাবা একরাম তাদের জীবনের প্রতিটা কদমে কদমে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের সিরত অনুসরণ করেছেন এই জন্য আল্লাহ তালা দুনিয়ার মধ্যে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তালা তাদের কি কি করছেন জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাদের চেহারা আকৃতি এত সুন্দর ছিল না তাদের পোশাক আশাক এত সুন্দর ছিল না বোখার শরীফের মধ্যে রেওয়াজ আসছে যে একজন মহিলা তার বাচ্চাকে কোলের মধ্যে নিয়ে দাঁড়ায় আসছে কথা বলে না বাচ্চা আর মহিলার সামনে দিয়ে একজন ব্যক্তি যাইতেছে দেখতে খুব স্মার্ট পোশাক আশাক সব কিছু খুব সুন্দর খুব স্মার্ট মনে হয় মা তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বাচ্চা কথা বলে না অনেক দিন হয়ে গেছে 
বাচ্চার বয়স হয়ে গেছে কিন্তু কথা বলতেছে না মা বলতেছে হে আল্লাহ আমার এই বাচ্চাটাকে এই ব্যক্তির মতো করে দাও আর বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলে বলতেছে আমার হে আল্লাহ আমাকে এর মতো করিও না এরপরে কিছুক্ষণ পর আরেকজন ব্যক্তি যাইতেছে তার চেহারা এতটা সুন্দর না তার পোশাক আশাক এতটা ভালো না মা বলতেছে হে আল্লাহ আমার বাচ্চাটাকে এর মতো করিও না আর অমনি বাচ্চা মুখ খুলে বলতেছে হে আল্লাহ আমাকে এই ব্যক্তির মতন করে দেন বলে আল্লাহ আমাকে কি করেন এই ব্যক্তির মতো বানান কথা বুঝা এসছে কি না সুরতের নাম কি না মানুষ না সুরত সিরত দোনোটার নামই হলো মানুষ এই জন্য আজকের সমাজের ভিতরে আমরা বহু মানুষ আছি গরিব মানুষ শিক্ষা চালায় গরিব মানুষ আমরা মনে করি আমি কি আল্লাহর অলি হইতে পারবো কি না আপনার জন্য আল্লাহর অলি হওয়া সহজ কারণ হজরতে বেলাল হাফচি তার চেহারা কি ছিল না সুন্দর ছিল না খেটে খাওয়া মানুষ ছিল সে বেলাল হাফসি জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন কিসের কারণে সিরতকে জীবনের সাথে মিলানোর কারণে সিরতকে আঁকড়ায় ধরার কারণে এজন্য আমরা সিরতকে আঁকড়ায় ধরব চার নম্বর চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ যাদের সুরত ভালো সিরত ভালো যাদের সুরত ভালো সিরত ভালো এরা হলেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যেমন ইভাবে আল্লাহ রসুলের সুরত ছিল পৃথিবীর সব চাইতে উত্তম সুরত তার উপরে কারো সুরত হতে পারে না সৌন্দর্যতার দিক থেকে আল্লাহ রসুল সবার উপরে কথা ঠিক আছে কি না শৈলের গঠনের দিক থেকে আল্লাহ রসুল সবার উপরে আল্লাহর রসুলের শৈলের গঠন কেমন ছিলেন মেশকাত শরীফের ভিতরে আসছে যে আল্লাহর রসুল বেশি লম্বাও ছিলেন না আবার বেশি খাটোও ছিলেন না বেশি মোটাও ছিলেন না আবার একদম চিকনও ছিলেন না আল্লাহর রসুলকে আল্লাহ তালা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ থেকে বাছাই করে চেহারার অবায়ন শরীরের গঠন এবং তার চরিত্রকে এমন সুন্দর করে বানাইছেন যে দুনিয়ার বুকে কেয়ামত পর্যন্ত একজন মানুষ পাওয়া যাবে না যে আল্লাহর রসুলকে দুই নম্বরে ফেলে সে এক নম্বর হবে তো তাহলে আল্লাহর রসুলের সুরত যেমন ভালো সিরত কি ভালো এই জন্য নেতা হতে হলে আল্লাহর রসুলের মতো হইতে হবে কে হইতে হবে আজকের সমাজের আমাদের নেতা আছে কিন্তু আমরা জানি না আমাদের নেতার বিভিন্ন দোষ আছে আমাদের নেতা হয়তো বেশি লম্বা আর না হয় বেশি খাটো আমাদের নেতা হয়তো বেশি মোটা অথবা বেশি বেশি টিকন কিন্তু আমরা এমন একজনকে নেতা মানি এমন একজন আমাদের লিডার যার চরিত্রের মধ্যে যার শরীরের কোন এক জায়গার মধ্যে কেউ একটা কুদ দেখাইতে পারবে না বলেন সুহানাল্লাহ আমরা আমাদের নেতার সব কিছু জানি তার হাসি কেমন ছিল তার কথা বলার স্টাইল কেমন ছিল তার চলার ভঙ্গিমা কেমন ছিল আল্লাহর রসুল যখন হাঁটতেন তখন মাথাটাকে একটু ঝুঁকায় ঝুঁকায় হাঁটতেন একটু কি করতেন সামনের দিকে ঝুঁকায় ঝুঁকায় চক্ষুকে নিচু করে হাঁটতেন এরপরে বেশি স্পিডও চলতেন না বেশি জোরও চলতেন না আবার বেশি একদম স্লোও চলতেন না আমরা আমার নেতা আমাদের নেতার বিষয়ে জানি যে তার খাবার স্টাইল কেমন ছিল তার শোয়ার স্টাইল কেমন ছিল তার বাথরুমে যাওয়ার পরে ওখানে বসার স্টাইল কেমন ছিল এরপরে মানুষের সাথে তার আচার আচরণ কেমন ছিল স্ত্রীদের প্রতি তার ভালোবাসা কেমন ছিল এরপরে তার জীবনের ইতিহাস তালাশ করলে দেখা যায় তিনি স্ত্রীদের ভাবে অনেকগুলো স্ত্রী ছিল সবার মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করেছেন আমাদের নেতার জীবনী তালাশ করলে আমরা দেখতে পাই আমাদের নেতার নামাজ কেমন ছিল আমাদের নেতার জীবনী তালাশ করলে আমরা দেখতে পাই তার ঘুম থেকে উঠার সিস্টেম কেমন ছিল আমাদের নেতার ইতিহাস তালাশ করলে আমরা দেখা দেখতে পাই যে সমাজের মধ্যে কিভাবে তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন এই জন্য তার চরিত্রের চাইতে দুনিয়ার আর কারো চরিত্র শ্রেষ্ঠ চরিত্র হতে পারে না আল্লাহ তালা এই জন্যই বলছেন যারা কেমত দিবসের আশা রাখে কেমত দিবসের প্রতিদান দিবসের জন্য আল্লাহর সাথে মোলাকাতের আশা রাখেন তাদের জন্য আল্লাহ রসুলের জীবনের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছেন কি রয়েছেন উত্তম আদর্শ রয়েছেন বিন্ন হাদিস তেলাবাদ করেছে হাদিসের ভিতরে আল্লাহর রসুল বলেন পরিপূর্ণ ইমানদার যদি হইতে হয় যে ইমানদারদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তারা জমিনের মধ্যে থাকলে কেমত কায়েম হবে না এরকম যদি পরিপূর্ণ ইমানদার হইতে হয় তাহলে দুনিয়ার সবার চেয়ে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুলের মোহাব্বত সবার উপরে থাকা লাগবে সবার 
উপরে থাকা লাগবে আল্লাহ রাসূলকে mohabbat করব তিনি যেভাবে সমাজের মধ্যে চলছেন সেভাবে তাকে mohabbat করব সেই দৃষ্টিকোণ থেকে mohabbat করব আল্লাহর রাসূলের নামাজের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর রাসূলের mohabbat করব আল্লাহর রাসূলের রাজনৈতিক দর্শনের দিক থেকে আমি আল্লাহর রাসূলকে mohabbat করব না তাহলে আমি কখনো পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারব না আল্লাহর রাসূলকে mohabbat করতে করা মানে হলো তাকে ভালোবাসা অন্তরে তার ভালোবাসা রাখলাম না তার আদর্শ গ্রহণ করা তার প্রত্যেকটা সেক্টরে প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করা কেই বলা হয় রাসূলের mohabbat রাসূলের ভালোবাসা আর এমন ভালোবাসা যারা দুনিয়ার মধ্যে স্থাপন করতে পারবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল বলেন দুনিয়ার বুকে এরাই হলো খাঁটি ইমানদার বলে সুবহানাল্লাহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সীরাত সীরাতুন নবী তার এই সীরাতের আলোচনা থেকে আমাদের মানুষকে আমরা মানুষ হিসাবে আমরা আমাদের সুরতকে যেমন যাদের সুরত ভালো তাদের যেন চরিত্রটাও ভালো হয়ে যায় আর যাদের সুরত ভালো না তারা অন্তত যেন সীরাতটাও কি করে নেন ভালো করে নিবে ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরাই হব জান্নাতের মেহমান আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুন ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন